Assalamu alaikum. Today we are here with the course of Natural Resource Planning and Management and today it's lecture number 25. Uh, let me just give you a recap what we did in lecture number 24 and if you recall it was uh, all about that how women are contributed towards natural resource management, what is uh, the terminology ecofeminism means and how gender and natural resource management are interrelated with each other. Well, it was an interesting uh, topic and it's a new thing that uh, how we are connecting ecofeminism from north to south and we did some uh, examples with reference to that it, in US it actually started with the Love Canal and then we talked, uh, went to Kenya uh, where they have these tree plantations. Then in India there was a tree huggers movement. So. With these examples we use to, we actually can find that nature and women are very much closely related. And women are uh, the first ones that if there are any changes in the nature, they are the first ones who actually respond to it, who actually feels to it. That okay, something has changed. Secondly, what we established was that as time is passing by, we uh, generated one uh, one environmental philosophers have generated one kind of philosophy that as nature is growing bad so therefore the state of women are also going bad so and vice versa so they say that nature and women are very much closely related with each other so if the nature if you start improving the nature uh, it will also alleviates the status of women also then uh, we are talking about ecofeminism in Pakistan. We talked about uh, quite some uh, issues like how women fishermen are working in KT Bandar. Then we talked about uh, the cotton pickers. And uh, it was not an ecofeminist movement, but uh, again, it was an action from a woman who actually started uh, the, uh, the thrust of environmental, environmentalism in Pakistan. And it was the first time that we realized that, okay, let's have uh, some institutions with relation to environmental environment, environmental law. And that was Shaila Zia's case. So uh, with this, we just summed up that, uh, yes, women are an important ingredient in terms of disaster risk management, in terms of natural resource management. And they are far more uh, closer to nature. And they are far more caring. and. Uh, the way we concluded it that when we are doing these policy making, when we are developing these policies, one thing that has been realized that gender is always an ignored part. So therefore, what the point was that we need to bring gender into the limelight and women needs to be uh, included in the mainstream policy making because their uh, inputs are going to be really helpful for uh, better policy making. So that was something what we talked about in lecture number 24. Well, students, uh, today the topic of discussion uh, that we are going to do is forests. And in the next uh, lectures, what we are going to talk about is water, forest, food security, and that will uh, kind of sum up your uh, course. Now, uh, one of the things that I wanted to uh, include, and if I have time after forest, I would like to include this uh, red and red plus. Because as policymakers, as students of public administration, these are the issues that we will be dealing with once we are entering into the professional life. So, we need to understand that when this red has been uh, talked, has been discussed a lot on, on every COPS on these conference of parties. So what exactly that means and how Pakistan can benefit out of it? Because there's a controversial opinion that some people say, well, it's a very good action. We should go for it. And some people say, well, it's just a wastage of time. So therefore, I think at this point of time, being professionals, being students uh, who are going to be on jobs uh, sooner or later, we need to understand these concepts because it will help us while we are doing these natural resource planning. Over here. We start off with this concept that what exactly is a forest? Forest is a complex 
ecosystem which consists mainly of the trees and that buffer uh, the earth and support a myriad of fire life forms. Okay? So that is basically how we define forest. After Pakistan, the forestry sector that is again, uh, we are kind of uh, lagging behind and the situation is not that pleasant. Now, what is it that uh, in Pakistan, the forest uh, that is giving us uh, lumber, paper, fuel wood, latex, medicine, medicinal plants as well as food. And it provides ecotourism, wildlife conservation purposes for Pakistan for uh, forest ka usage. Ho raha hai. But our forest ka cover hai, it is less than 4%, which is not very good. Now, talking about the types of forest management. Well, we say that there are two kinds of forest uh, types. Number one is productive forest and number two is my protective forest. Productive, for, productive forests kya hote hain? in these forests, the tree density is very high or we naturally grow kar rahe hote hain, and the forest canopy is closed. Uske baad, in uh, forests ki commercial value bohat zyada hoti hai and they are mainly used in terms of extraction of timber and other products. Ye humare kya hote hain? Productive forests. On the other side, we have our protective forests. Protective forests kya hote hain? They are uh, usually, जो हम uh, roads के के किनारों पे जब हम दरख्त उगा रहे होते हैं, that is protective forest. Then parks के अंदर जब दरख्त आपके लग रहे होते हैं, फिर railway lines के करीब जो लग रहे होते हैं, these protection forests have little commercial value. इनकी commercial value ऐसा कुछ नहीं है, but because they are not uh, being uh, planted to give us wood, basically इनका जो objective हो है कि जी scenic beauty दे, their objective is to give shade to people, to keep the temperature low. So, this kind of jo plantations are in their commercial values. Hoti, that's why we call them as the protective forest. Their main function is to protect the soil and prevent it from eroding or blowing away. That's why we call it as the protection forest. And they keep the environment pleasant. Or environment, scenic beauty, usko pleasant to keep the temperature ko low and shade provide karne ke liye in forests. Ka use hota hai. Usually, we grow bhi karte hai. Presently, kya situation jari hai with reference to our forest land? There is 4.2 million hectare of Pakistan is under forests and planted trees, which is equivalent to 4.8% of the total land area. Yani Approximately 4% can lay 5% 5% will be too much, but the good guess will be 4.8%. Hai. 85% jo hai, wo hai public forest. And uh, it comes under the legal categories of state reserve and state protective forests, which has implications for community rights and user participation. If you have 80% agar aapka state ke paas hai, to obviously you have you can't just say ka, as we started earlier community based natural resource management so uske liye aapko legislation pass karne padegi and all that kind of things have to be done in order to make these forests sustainable or agar aapko uske public participation chahiye 40% of these uh, forests are coniferous and uh, scrub forests on the northern hills and mountains the balance is made up of riverine forests and irrigation plants. Kuch to aapke pahado mein aa jate hain aur kuch aapke ye jo daryaon ke kinare aapke lag gaye hain aur jo plantations aapki Indus Delta ke kareeb hain. Aur unme se sabse bade aapke forests ke laaye jate hain mangrove forests which we already studied in that case study. And these trees are planted on the farmland. The total area under the control of provincial forest departments is 10.8. Uh, 06 million hectare of which 6.1 million uh, hectare is a range land. Ab population of our year grow kari approximately 2.6 percent annual se to humara jo forest cover hai wo kya hota ja raha hai decline karta ja raha hai. The forest sector kitna contribute karta hai aapke GNP mein it only contributes 0.3 percent. Then aapki jo policy vera hoti hai jo planning vera aapki karni hoti hai the provincial forest departments pfts being are responsible for planning execution and implementation of forest and watershed and rangeland improvement programs however joke policy that is coming from the federal government 
पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं कुछ आपके नेचुरल फॉरेस्ट हैं कुछ आपके माउंटेन एंड फुट हिल नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो आपके माउंटेन हैं उसमें भी हमने बड़ा कॉनिफर्स हैं सब अल्पाइन है सब ट्रॉपिकल हैं देन देर इज ड्राई सब ट्रॉपिकल एंड देर आर डाई टेम्परेचर कॉनिफर्स फॉरेस्ट देन द फॉरेस्ट ने दीज कोस्टल लाइन्स ये आपके क्या बन जाते हैं रिवर एंड फॉरेस्ट आ जाते हैं और उसके बाद आपके मैन ग्रूव फॉरेस्ट हैं एंड देन ये जो प्रोटेक्टिव वाले जो थे जब हम खुद ट्री प्लांटेशन कर रहे थे दो ज्यादा मैन मेड फॉरेस्ट दीज आर दीज आर द स्टैटिस्टिक्स यस एज यू कैन सी द नंबर टोटल फॉरेस्ट इन द एरिया एंड नेचुरल फॉरेस्ट एरिया ये टू थाउजेंड के हैं और नाइनटीन एटी वन के क्योंकि अभी तक लेटेस्ट अभी तक आए नहीं ठीक है देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कौन कौन से फैक्टर्स हम यूज कर सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ पर्पज नंबर वन इज योर लैंड जितना ज्यादा आपका लैंड होगा उतने ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं दैट देर कैन बी मोर फॉरेस्ट नंबर टू इज योर सॉइल क्योंकि अगर सॉइल अच्छी है देन इट विल हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ द फॉरेस्ट देन कम्स योर क्लाइमेट क्लाइमेट जितना बेहतर होगा इन अ सेंस दैट इफ इट्स नॉट अ हार्श इन्वायरमेंट दैट इट जस्ट ब्लोज अवे द फॉरेस्ट देन दैट इज कंड्यूसिव और टेम्परेचर जितना आपका नॉर्मल होगा क्लाइमेट आपका जितना फेवरेबल होगा इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दीज नेचुरल फॉरेस्ट एंड लास्ट आपका एल्टीट्यूड जितने ज्यादा आप हाइट के ऊपर होते जाएंगे आपका फॉरेस्ट का कवर कम ज्यादा होता रहेगा अब वेन वी टॉक अबाउट के वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट वाई वी आर सिटिंग इन दिस रूम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट डू दे हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू डू दे प्रोवाइड एनी बेनिफिट्स और नॉट वेल फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू इन्वायरमेंट टू पीपल एंड टू एनिमल्स और कौन से हमारे बेनिफिट्स हैं नंबर वन फॉरेस्ट कूल एयर टेम्परेचर बाय रिलीज ऑफ वाटर वेपर इन टू द एयर तो आपकी जो हवा का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है जब ये दरख्त क्या करते हैं वाटर वेपर्स जब करते हैं दैट्स व्हाई यू वुड सी व्हेन यू आर इन द ग्रीनर एरिया तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है देन एट डे टाइम एट डे टाइम ट्रीज जनरेट ऑक्सीजन एंड दे स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हेल्प्स टू क्लीन एयर ठीक है दे आर दब्जॉर्ब दब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव ऑक्सीजन देन फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड ऑफर फूड एंड प्रोटेक्शन टू दैम ठीक है वाइल्ड लाइफ वगैरह को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं देन इट ऑफर प्रिवेसी रिड्यूस लाइट रिफ्लेक्शन ऑफर अ साउंड बैरियर एंड हेल्प गाइड विंड डायरेक्शन एंड स्पीड नंबर वन आपकी प्रिवेसी आ जाती है इट एक्ट लाइक अ नेचुरल बैरियर देन नंबर टू आपकी जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन एकदम उसमें डाइवर्ट होना होता है तो प्लांट्स क्या कर लेते हैं सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं दैट्स वाई वो जो आपकी सनलाइट है वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती उसके बाद इट ऑफर्स एज अ साउंड बैरियर रिमेंबर इफ यू हैव हाउस विद ट्रीज अराउंड इट वहाँ पर आपका एक साउंड का बफर ऑटोमेटिकली बन जाएगा नॉइज पोल्यूशन वहाँ पर कम होगी एज कम्पेयर टू अ हाउस विदाउट एनी ट्रीज विच सराउंडेड बाई एनी ट्रीज then trees offer artistic functions such as creating a background framing a view complementing architecture so uh, wherever you want to have a good architecture you would always see ki ji aapke jo natural jo trees hain ya is kisam ki aapki jo growth ki hoti that helps them then uh, well managed forests uh, supply higher co- uh, quality water with less impurity and water from other sources हाई क्वालिटी वाटर ये देता है ठीक है उसके बाद सम फॉरेस्ट सम रेज टोटल वाटर स्ट्रीम बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द फॉरेस्ट दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन एंड देन फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड लेवल्स फ्लड लेवल्स को कंट्रोल करते हैं बिकॉज एक तो एज अ बफर यूज करते हैं उसके बाद सॉइल टॉप सॉइल को दे जस्ट स्टिक टू इट दिस सॉइल भी उस तरीके से नहीं जाती then forests provide different kinds of wood which is used for different purposes for example your furniture your paper your pencils and so on and so forth uske baad forests help in giving the the direction of wind and its speed ye usko help karta hai then forests help in keeping environment healthy and beautiful uske baad it minimizes the noise pollution and forests help the scientists to invent a new medicine 
as forest has different kind of plants and herbs medicinal plants go use karte hue they are actually making the medicines and you will be amazed that what these american pharmaceutical companies are doing or there is a very famous case ki jo neem ka jo darakht hota hai uske upar the american pharmaceutical company i and it applied uh, the property rights on the this medicinal plants ki ji india ke andar wo darakht hai but they have uh, applied for the property rights ki ji we own this tree or bakiyon ko usse koi fayda tha ke na ho sake but it, the case was the national court of justice then importance of forest aur kya hai hamari that it maintains the balance between carbon dioxide and oxygen then uh, forest trees help in bringing sufficient rainfall on earth it helps in the uh, rainfall then forests are also uh, helpful in terms of conservation of the soil uske baad forest provide habitat kiske liye for wildlife and help their preservation uske baad it provides food medicinal as well as the satisfactory requirements to fulfill our need ab forest ke jo further uses aa jate hain ki in pakistan hum zyada lumber paper wood aur iske liye istemal karte hain lekin agar aap isko wo minor production per products to dekh so it includes resin theek hai and uh, that becomes solid on exposure to the and mazri jo ke baskets vagera banane ke liye aapke use hote hain uske baad aapka aa jata hai the forest also provide eco tourism and wildlife conservation purposes uske baad uh, forest ko humne kahan pe bhi ugana shuru kiya we have started growing these for trying to grow these trees in the deserts taaki wahan pe bhi kyunki it's all uh, sand so when you are growing these trees it gives a pleasant effect and it lowers down the temperature uske baad wahan pe aap farming ko bhi uh, ye promote kar rahe hain uh, thal desert to avoid soil erosion and further desertification riparian zone along uh, the indus delta have been managed to avoid excess flooding uske baad deforestation ab hamari kya hoti hai हमने भी सिर्फ फॉरेस्ट्स का पढ़ा हमने उसके यूजेस पढ़े हमने उसको देखा कि हाउ इट बेनिफिट्स द ह्यूमंस बट वहीं पे जब मैंने आपको बताया था देर इज अप्रॉक्सीमेटली 4.8 परसेंट कवर यहाँ 4.5 अब हो गया होगा 4.5 परसेंट सिर्फ हमारा टोटल कवर है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज इट अ गुड नंबर नो इट्स नॉट एंड वी नीड टू इंक्रीज आर फॉरेस्ट कवर अब वहाँ पे जब फॉरेस्ट कवर आपको रिड्यूस हो रहा होता है वी स्टार्ट नेमिंग द मैस कि ये हमारी क्या है डिफॉरेस्टेशन है अब डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ 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 अ फॉरेस्ट ठीक है उसके बाद ऑफ स्टैंड ऑफ ट्रीज वेयर द लैंड इज देर आफ्टर कन्वर्टेड इन नॉन फॉरेस्ट यूज क्योंकि हम दरख्तों को काटते इस तरीके से हैं दैट इट कैन बी यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर होम यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्लाजाज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स तो ये आपका क्या बन जाता है आपका फॉरेस्ट का ये डिफॉरेस्टेशन का हमारा ये फिनमिना आ जाता है उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन टू फार्म लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी रख काट के रेंचेज बना रही है उसका अर्बन यूज हो रहा है ठीक है आफ्टर coming on let's uh, talk about the causes and the reasons of deforestation well large forest uh, tracks have to be removed to grow crops jab apne agriculture purposes ke liye karna hai to apne in forest cut ko apne cut karna hota hai then uh, when we are constructing these dams when we are constructing these barrages millions of uh, hectare of land uh has to be cleared up for irrigational facilities or agricultural land to meet up the food requirement of the growing population so ये जो फॉरेस्ट होता है फिर आप इसको काट देते हैं इन ऑर्डर टू हैव दीज टू बिल्ड अप दीज डैम्स टू हैव दीज इरिगेशन फैसिलिटीज और टू हैव मोर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थर्ड फैक्टर क्या आ जाता है व्हाई इट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस डिफॉरेस्टेशन इट इज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन एज पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज वॉट्स हैपनिंग डिफॉरेस्टेशन इज कॉज टू अर्बनाइज द एरिया एंड इट इज डन टू प्रोवाइड लिविंग फैसिलिटीज to the migrating population from rural to urban areas growth of cities converts the forest areas into residential communities and this is actually happening that people are actually uh, cutting their trees to have the better quality of houses in the uh, to have better quality of houses pakke ghar and we have seen this trend in the northern areas 
then uh, forest areas have to be cut down when you are making these roads so that your transport facilities are better. Ho and you can move from uh, infrastructure aapka strong. Ho when we talk about infrastructure, it is basically that you are making these roads. And when you are making these roads, you have to cut out these forests for the smooth transportation so that your rural area or your urban area is connected. Then, uh, jo wood hota hai, that is being consumed in larger quantities. Kiske, uh, consumption ko kaun kar hai? That is being consumed by the industries. And industries kahan pe use karte hai? For example, for the purpose of construction. Aur sab se zyada phir aapki reliance kine pe hoti hai? Aapki forest ke upar hoti hai. To jaise jaise aapki industries ki demand badhti ja rahi hai for the, this uh, construction purposes, to waise waise aapka forest cover bhi kya ho hota hai? Shrink kar raha hota hai. Uh, then the rural population is entirely dependent upon fuel wood uh, for heating and cooling requirement. So, jo fuel wood lena hota hai, there are, yes, there are markets, but people prefer kiti wo khudi because it's an open access resource. So, usko kaat ke and then they are maintaining their heating and cooling purposes. Uske baad, trees have to be cut down excessively. Kis liye? To meet the demand of heating and cooling, especially areas in the high altitude. Jo, uh, high altitude, mein, for example, northern areas ko aap lele, wahan pe logon ki dependency forest pe hai for the purpose of construction and for the purpose of their, uh, these, uh, for the heating purposes. And, a core issue is that your overgrazing of land by cattle, goats, and sheep has also converted the forest areas into deserts. Because as your greener area is finished, then these sheep and the cattle they start uh, having uh, the forests as means of their consumption. Now, what is the effect? What is the impact of these uh, deforestation? Deforestation exposes soil to the forces of wind and water, especially on the water hills and mountains. So, aapke jo mountains pe jab forest hote hain, they have actually gripped the soil. But with this uh, deforestation, now the top soil is totally vulnerable. Jaisi ek hot blow of wind aata hai, to aapki sari soil uh, ukhar jati hai. Which uh, is uh, quite dangerous. The reason is that if after that, there is no growth. Nahi ho sakti. Then the upper layer of the soil, which we call top soil, kehte hai, is eroded away by leaves and leaves behind the infertile coarse land, uh, coarse sand. Then, or is it that when more rainfall happens, the water gushes down the mountains, carrying with it the larger quantities of silt and limestone, with no trees to hold the soil together. It slows down the water flow and the service may run of course heavy floods. Because as we said that forests act as a buffer. So, jitna zada resistance hota water ke flow ko from top to uh, bottom, utna zada aapka flood aane ke chances kam hota hai. Lekin agar aapka forest cover kam hota jayega, to water flow tez se aata hai. It brings all the silt and everything and then things get uh, becoming worse. So, uh, it, uh, it gives you, it poses a danger of your flooding. Well, cutting of trees also disturbs the natural environment. Our ecosystem is totally disturbed. Ho jata hai. The natural habitat is destroyed, which results in extinction of a number of valuable species and the wildlife also gets disturbed. Because where there are trees, there are no more 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 trees, that is no more existing over there and it has to migrate to some other greener area. Uske baad, jaise jaise aapki vegetation kam hoti jati hai, to waise waise aapka evapotranspiration bhi kam ho rahi hai. And the climate change, particularly there is less rainfall and it may result in the lower crop yields. So that is the effect of your deforestation. Now, how we can stop or what are the mechanisms that we can do in terms of reducing this deforestation? Number one, Aaj kal jo chal raha hai, humne activism ki baad ki thi, humne eco-feminism mein padha tha that people get together and they have a common objective and they speak for the environment. Because remember, jo ke mene earlier lectures mein bataya tha that environment does not have a voice, environment doesn't talk. So we as human beings who are taking the benefits from environment, we have to talk on their behalf. So aapka jo online activism hai, now I can't go and start uh, uh, activism for uh, Changa Manga staying here in Karachi or in Islamabad. So what we do is that we have these online activists, aapki jo green uh, jo hote hai, people who are uh, very much for environment, they start their groups or online activism, se, then they start uh, trying to 
create information uh, pools jahan se logon ko information milti hai that this is the state of environment this particular forest is in under threat and we have to do these much things to survive for the survival ab iske andar second kya ho sakta hai aapki media awareness that we are not interested we think that okay forest is something that we might have gone in the three months vacation to see the forest theek hai we don't know when the when you are purchasing these uh, wood uh, furniture or anything still we don't think about ki ye wood kahan se aa raha hai kitne aapne darakht kaate hain and then it has turned out into such a marvelous piece of uh, art or furniture so in order to uh, make people realize I still remember that maybe in class four, class five, we just remember that trees are good, trees are friends, and we they inhale our carbon dioxide and exhale oxygen, which is good for human beings. This is the relationship that we are creating with the generations with the uh, of the nature. कि हम उसको से basic science की चीज बताते हैं. But जितना ज़्यादा आप उनकी awareness करेंगे, that from where that particular medicine is coming, from where uh, the these uh, this furniture is coming from where the construction material is coming from where this firewood is coming you have to make them realize that okay if we we are having these benefits if we have cut so many trees have we planted any or not this is the uh, the crux that we need to create media awareness among all generations made be younger made be older kyunki दरख्त आपके कट रहे हैं लेट्स एस्टेब्लिश दैट फैक्ट एंड इट इज एक्चुअली नॉट गिविंग यू अ लग्जरी लाइफ स्टाइल बट इन द लॉन्ग रन इट इज एक्चुअली हर्टिंग अस देन एक और आप कर सकते हैं विच इज अ पॉलिटिकल टूल दैट वी लॉबी दैट ओके आपके जिस तरह माफियाज बने हुए टिम्बर माफियाज बने हुए देर फॉर वी नीड टू लॉबी दैट ओके दीज आर द ट्रीज एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम उसके बाद आपने उनके लिए लीगल एक्शन लेना होता है लीगल एक्शन में आप क्या लेते हैं दैट इफ सम इफ यू सी दैट सम कम्युनिटी सम ग्रुप इज एक्चुअली और सम माफिया इज एक्चुअली कटिंग द ट्रीज एंड व्हिच इज इन लीगल वन कैन ऑलवेज गो फॉर अ सुइंग देम और वन कैन ऑलवेज गो फॉर अ लीगल एक्शन सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस दिस डिफॉरेस्टेशन बट एंड माय पर्सनल ओपिनियन आई फील दैट इट्स जस्ट योर पर्सनल गट इफ आई हैव स्टार्टेड feeling that okay i am looking at these amenities i'm using all these services from these trees but am i actually making and doing any plantations am i actually doing anything for reforestation or not the answer would be no uh earlier yes in schools there used to be the forest campaigns our foresters aate the then we knew in our geography what things were but जैसे जैसे थिंग्स आर जितनी इंफॉर्मेशन आपको पे ज्यादा आती जा रही है वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग द फैक्ट दैट फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस वी जस्ट थिंक दैट दे ग्रो ऑन देयर ओन यस दे ग्रो ऑन देयर ओन बट वी आर कटिंग देम एट अ वेरी फास्ट पेस सो वी नीड टू रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस एंड वी नीड टू ट्रांसफर दिस रियलाइजेशन टू अदर पीपल इट नीड्स टू बी वायरल इफ यू रियली नीड टू हैव द ग्रीन पाकिस्तान नाउ वॉट आर द सोल्यूशन फॉर deforestation reduce wasteful land use practices theek hai na hum land ko acquire karne ke liye to agar land practices hamari behtar ho jayengi to aapki agricultural output wahin se increase ho sakti hai improve already developed lands business and corporations have to be more aware of the effects of deforestation causes yani you need to inform them that okay when they are, they are cutting these trees these are the negative impacts that they are creating and they have to take little initiatives to prevent it from increasing then governments uh, have to make citizens aware of the issue uske baad every person can plant trees once in a while to maintain the ecosystem i remember in school times this was one of the our activity ki ji ek apne darakht lagaye and there were different kinds of mantras that the forest department would be talking about but now don't see anything we are creating these projects aapka metro aa jata hai different kind of aapka motive aata hai and we cut the trees there is no harm because obviously these trees the cutting of these trees actually facilitate the transport they facilitate the poor and everything kyunki objective hai but when you are cutting one tree or when you have uh, cut all these uh, trees in any number are we making any strategy ki aapne unko reforest bhi kiya hai ya nahi kiya the same thing happened that uh, when afghan uh, uh, when afghan conflict happened in 1980s jab jitne afghanis aaye in balochistan and they were 
parked near these forests. They cut all the trees because weather very harsh thi, and till today those forests are never rehabilitated because no one took an action. The government never was serious. Now, government ke paas, aapka 80 percent of the forest are where is the policy? What is the mechanism that still you are having all kinds of wood? But is the government in keeping any check? Is government has any reforestation campaign? Any policy regarding to that? So that is where we can uh, look around that where are the policy failures? How it is disconnected? Jahan pe hum kehte ji, awareness aap create kar dein. Yes, awareness is one thing. But is any institution taking responsibility if the state is going so bad uh, with reference to the forests? Yeah, so uh, plantation and uh, groups might be formed where you do tree ki plantations karo. like I remember there was a terminology called Hafta uh, Shajar Kari or the Shajar Kari ka din uh, people would celebrate it might be today also but us tari ke ke passion in nahi aapko nazar aata ab aajata hai thoda sa for us as policy makers let's see ke ji whence we have uh, talked about ki forest kya hai kitna cover hai kya hai why deforestation is happening how we can improve the deforestation so let's see as students of public administration what has been the forest policy how it has evolved and uh, kiske benefit mein hai aur jo last hi phir humne jo maine jo kuch discussion ki hui hai it's basically ki why we have such an unsuccessful or forest cover Our instead of increase can ko decrease kyon kiya hai okay so those are some of the lessons and then the conclusion now coming into the forest uh, management in pakistan jo historical perspective ye hai everything we have borrowed from the british okay so the forest policy ka jo bhi tha wo bhi humne british se, uh, se borrow kiya during the british colonial uh, rule over undivided India and subsequently after Pakistan's independence, in 1947, the forest rules and regulations were governed by Concept Forest Act 1927. We used or uh, we adapted from 1927 Forest Act, which was obviously developed by the British. But the act extended across the country with the exception. Now, this exception is Hazara or Northern Balochistan, where NWFP, now KPK, Hazara Forest Act 1936 and Balochistan Forest Regulation 1890 applied respectively. In those areas, we have the rest of the forest act in 1927. Now, forestry jo usually rahi hai, that has been a provincial responsibility throughout Pakistan's history. With provincial government being solely in charge of forest management, and the provincial assembly having sole powers to amend the forest laws. Lakin, the role of central government is limited yet critical for providing overall policy. Which is national forest policy, it is federal government. Ne aapke deni hai. Overall policy vision to the forest sector across provinces. So, this is the interplay how the provinces are taking care of the forest and what is the responsibility of your. Uh, the responsibility of your uh, the federal government and your provinces then the colonial forest laws they are going to closely they can or just three cakes of my Pakistan key management Pakistan my forest key management to here that has been designed to maintain centralized control so it was top down it was more of centralized and over uh, forest resources okay so it was top down and it was more of centralized so government ke hath mein sab kuch tha. So that's why we see that even today we have this 85 percent forest 85 uh, percent of the forest cover is uh, dominated by the government ab isse kya aata hai ki jo hum naye models paada hai the new models when we talk about the community based so it seems like a dream it seems like a vanished dream that it may not happen reason being कि आपने का जो लीगल स्ट्रक्चर है जहां से आपकी सारी पावर का फ्लो होता है जो आज से आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जहां से आपकी सारी पॉलिसी बनती है उसके अंदर कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं दैट इट कैन गिव पीपल एज अ पावर टू पार्टिसिपेट एंड पीपल बीइंग द कस्टोडियंस ऑफ दीस फॉरेस्ट्स तो दे रिफ्लेक्टेड द परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज दैट लोकल कम्युनिटीज पोस्टेड पोस्ट the main threat 
टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स ब्रिटिश ने जो वाइब दी ब्रिटिश एक्चुअली थॉट दैट ओके दीज लोकल कम्युनिटीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट राधर दैन मेकिंग दैन द कस्टोडियन दे थॉट दैट दे वर द थीव्स हु आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट इस किस्म की प्रसाद सो दैट्स वाई दे कैप्ट इट इन टू सेंट्रलाइज काइंड ऑफ सिस्टम देन जो लॉज आपके बने हैं ये जो अगर आप इन एक्ट्स को देखें दे वर वेरी रिजिड ठीक है बेस्ड ऑन टाइट कमांड एंड कंट्रोल स्टिपुलेशन उसके बाद अफेक्टिव कंट्रोल वॉज इंश्योर्ड थ्रू डिस्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स आपको पेनल्टीज बड़ी हाई पड़ती थी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी विच इंक्लूडेड हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर ट्रांसग्रेस सो यू कैन सी के जी द इफ यू फॉलो द ब्रिटिश लॉ येस इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट द मेंटेनेंस वॉज द एंड दैट वॉज वेरी मच कोडेड एंड इट वॉज बाई लॉ एंड इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज उसके बाद द फॉरेस्ट एक्ट्स ने क्या किया दे प्रोवाइड ह्यूज डिस्क्रिप्शनरी इन्फोर्समेंट पावर्स टू द ऑथराइज पर्सन गवर्नमेंट के लोगों को कम्युनिटी को नहीं ऑथराइज पर्सन ने ह्यूज पावर दी ठीक है स्पेसिफिकली द फॉरेस्ट ऑफिसर इन द नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एक्ट एंड द डिप्टी कमिश्नर इन दाइनटीन सिक्स एक्ट डी सी ओ The focus of command and control perspective meant incentive based uh, structures were largely ignored. So हमने क्या रखा हुआ था हमने incentive based नहीं रखा था which is the main thrust of the community based uh, natural resource management. हमने उस incentives को नहीं रखा था बल्कि हमने क्या रखा हुआ था control. See the command and control वाला. In fact, none of the regulations required any substantial stakeholder participation. Now in 2014, we are talking about stakeholder participation. We are talking about uh, bottom-up approach. But at that point of time, uh, there was no stakeholder participation. The policies were made in isolation in their offices. Our community involvement in either designing or implementing the regulations. जिन के लिए आप बना रहे हैं आप उनको बिल्कुल नहीं पूछते थे और आप उनको बिल्कुल involve भी नहीं करते थे. There was no mention of social forestry. no social power forestry or private sector in initiatives either theek hai ye dono absent the aapki forest management mein lekin ek aur interesting agar aap dekhe if you look at these forest acts ye to hamari statutory aa gaya theek hai when you are following these acts the jo governing hai but there are other institutions which are jo ke kafi strong hai and they are playing a दे आर प्लेइंग वाइटल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज फॉरेस्ट और उनको हम क्या कह सकते हैं कस्टमरी लॉज कह सकते हैं ठीक है कस्टमरी लॉज को हम रिवाज भी कहते हैं उर्दू में लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैचरी एंड द कस्टमरी लॉज और देर आर सर्टन जिसे कहते हैं इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन विच मॉडल द प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स राइट रिजीन कुछ उसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन भी हैं अब दो इंस्टीट्यूशन एक स्टैचुरी आपको दे रहा है और एक आपको कस्टमरी दे रहा है उन दोनों के क्या है एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियस है अब जो स्टैचुरी लॉ है वो क्या कहता है दैट इट क्लियरली स्टिपुलेटेड फॉरेस्ट गवर्नेंस रूल्स उसने आपको सारे रूल्स बताया मैं ईच ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इनहेबिट द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ के पी के एड ओन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन गवर्निंग द नेचुरल रिसोर्स यूज लेकिन जब आप एथनिसिटी को ले जाते हैं जब आप कल्चर को ले जाते हैं जब आप कस्टमरी लॉज को ले जाते हैं तो एवरी ट्राइब वॉज एक्चुअली मेंटेनिंग द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स ठीक है अकॉर्डिंग टू देयर इंडिजिनस इनफॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल कस्टमरी रूल्स के तहत वो गवर्न कर रहे थे बट अनलाइक स्टैचुरी लॉ द इंस्टीट्यूशन एम्बेडेड इन कस्टमरी लॉज आर अडेप्टिव स्लोली टू चेंजिंग बायोफिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस येट कस्टमर ई लॉ इज कम्युनिटी सेंटेड एंड इट इज द एसेंस एंड डिस्पाइट इट्स ग्रेजुअल एवोल्यूशन हैज कंटिन्यू टू अप होल्ड ओनरशिप ऑफ द राइट ऑफ लोकल कम्युनिटीज टोटली उसके ऑपोजिट का जो कस्टमर ई लॉज होते हैं दिस इज अ गुड थिंग ऑन वन साइड बिकॉज इट हैज इन्वॉल्व पीपल इट हैज इन्वॉल्व पब्लिक इन टू इट जब पब्लिक डिसीजन मेकिंग में आ जाए तो वो उन्होंने बेनिफिट के लिए ये बातें की हुई हैं ठीक है इट इज नॉट बेसिकली जस्ट अ वन साइडेड कॉइन इट शोज बोथ क्योंकि पीपल वॉइस भी उसके अंदर उसके इंक्लूडेड है देन 
पाकिस्तान की जो फॉरेस्ट पॉलिसीज बनना शुरू हुई इट वाज जस्ट स्टार्टेड आफ्टर 1947 और जो हमारे फर्स्ट फॉरेस्ट्री रेजोल्यूशन आया पहला दैट इज इन 1955 सो फ्रॉम 47 टू 55 वी वर जस्ट फॉलोइंग द एक्ट एंड द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन का बात ये 1955 के अंदर आती है उसके बाद फिर रिवाइज इसको किया गया देन इट वाज बीइंग अपडेटेड इन 1962 इन 1975 इन 1980 एंड देन इन 1988 इट बिकेम पार्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ये उसके अंदर चेंजेस आए हैं ये उसकी एवोल्यूशन हुई है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हमारी पाकिस्तान में जब फॉरेस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया नाइनटीन का वॉट वॉज दैट एक्चुअली इट वॉज अडोप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर एट ईयर्स of Pakistan gaining uh, independence art sal baad bani the first ever forest policy made the forestry programs subservient to national development plans theek hai then among the other things it emphasized uh, the need to provide technical and financial assistance to pro to private owners of forest lands and stipulated that 10% of the canal irrigated lands are on the plains be designated as forest plantations ke 10% ke jitne bhi aapke canals ke paas hain ye forest ko oh, forest isme ugaya jaye theek hai uske baad aapki financial assistance di jaye private owners ko ab incentive aap thoda sa leke aa rahe hain to these private forest owners uske baad most significant was the exclusion of many mention of of any mention of coastal and mangrove forest there was a uh, total exclusion of mangrove forests ya yeah, coastal forest ka isme zikr nahi aaya as 1955 ki forest policy mein next hamari aa jati 1962 what we are doing in 1962 it was a policy directive on forest on forestry watershed management range management and soil conservation The 1962 forest policy में क्या आपका होता है दैट इट हैड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन सच एज अब ऑब्जेक्टिव क्या थे नाइनटीन सिक्सटी टू वाली पॉलिसी में नंबर वन वॉज फॉरेस्ट्री नंबर टू वॉज फार्म फॉरेस्ट्री एंड नंबर थ्री वॉज वाटर शेड मैनेजमेंट कंपेयर टू नाइनटीन फिफ्टी फाइव पॉलिसी अगर हम उसके साथ कंपेयर करें दिस वन लुकड फॉर वेज एंड मीन्स टू मैनेज ईच फॉरेस्ट एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव कहा जाता है ठीक है एंड टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन एफिशंसी एंड रिड्यूस रोटेशन एज इंक्लूडिंग द स्टिप्यूलेशन ऑफ ईच लैंड ओनर शुड हैव ग्रोन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रीज जी हर लैंड ओनर को कहा गया कि जी आपने इतने नंबर ऑफ ट्रीज उगाने हैं द पॉलिसी एम्ड टू रिड्यूस द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड के कस्टमरी को उन्होंने दबाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी लेट्स हैव द द सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड एज वेल एज फिजिकल फेंसिंग ऑफ ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के गेट क्या कर दी फिजिकल फेंसिंग कर दी सो दैट वहां पे लोग ना जा सकें देन कोस्टल फॉरेस्ट एंड रेंज मैनेजमेंट वर मैंशन इन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम पहले कोस्टल फॉरेस्ट नाइनटीन में हमने इग्नोर किए थे सिक्सटी के अंदर हमने फर्स्ट टाइम उनको इंक्लूड किया अब 62 के बाद फिर क्या आ जाती है आपकी 1975 सेवेंटी एंड नाइनटीन सेवेंटी फाइव डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वॉट वॉज दिस इन दिस द पॉलिसी कंटिन्यूड इन ऑलमोस्ट द सेम मोड ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन एज द प्रीवियस वन के लोकल पार्टिसिपेशन को उन्होंने कम किया और फर्दर कम किया इट मैंशंस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू एक्सटिंग्विश the rights of local people ye statement hai wahan pe to extinguish the rights of local people and to establish new specialized forestry aspects like silk worm rearing theek hai ke jab silk worm rearing kare it also called environmental planting on slopes of over 50% this was the decision that was being made in 1975 next comes our 1980s 1980s में क्या हुआ दैट इट वॉज अ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ नेचुरल नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ इसको मर्ज अप कर दिया 1980 पॉलिसी मैंशन अ फोकस ऑन फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीशीज एज अ न्यू ऑब्जेक्टिव और एलिमेंट एंड 
the production of industrial wood as part of government's plan गवर्नमेंट प्लान के अंदर उससे को ले आए कि जी जी अगर ये जो कमर्शियल जो आपका यूज करते हैं ये जो प्रोडक्शन के लिए वोट यूज करते हैं दैट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान 1988 ठीक है रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर दिस पॉलिसी केम इन टू बींग एज अ रिजल्ट ऑफ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड अर्लियर एग्रीकल्चर कमीशन वॉज फॉर्म इन नाइनटीन 1988 के कमीशन ने क्या कहा इट कॉल फॉर हायर लेवल पोजीशंस फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाटरशेड मैनेजमेंट पर्सनल एंड इन इट्स पॉलिसी कॉल्ड क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटरशेड्स एंड एरिड लैंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रखा भी भी उसने फूड एंड एग्रीकल्चर का लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रिकमेंडेशन उन्हें बेहतर दी 1992 जब उन्होंने कहा मास्टर प्लान आप बनाए सारा कुछ तो फॉरेस्ट्री सेक्टर मास्टर प्लान द ट्वेंटी फाइव ईयर फॉरेस्ट्री सेक्टर प्लान वॉज प्रिपेयर इन नाइनटीन ये हमारा फॉरेस्ट प्लान बना 88 के बाद इट इज एन ऑब्वियस ओवर आर्चिंग डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द जनरल विजन ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर एंड आइडेंटिफाइज प्रायोरिटीज ओवर द प्लान पीरियड इन ऑर्डर टू स्ट्रीम लाइन सपोर्ट for the sector in the future this was the first time when we can see that it is in black and white ek acha proper plan banaya gaya hai and we are actually identifying ki aapki local communities kaun si hain unko kis tarike se involve kiya ja sakta hai the broad goals identified is in the plan are to protect manage and rehabilitate forest increase fuel wood production in upland watersheds and lowlands farms as well improve land use and productivity in order to address rising poverty this plan by its very nature aims to provide specific solutions to specific problems in the sector and provides for significant expansion of governmental capacity to manage these forests any first time upon government ki capacity ki baat ki that how you are going to improve the capacity of these Uh, the government official how to manage these resources aur badi maze ki aati hai strategy and that is our national conservation strategy ncs hum isko kehte hain it seeks to approach the entire set of economic concerns through sustainable development paradigm pakistan ki national conservation strategy in 1992 ke andar aayi so basically hum kya dekhne jaate hain sustainable development long run future generations kis tarah dekhti hain development ko This document is not just uh, limited towards uh, forestry in fact it is considered the landmark document on incorporating environmental concerns in all national policies theek okay? hai national conservation strategy is important with that reference now recommendations of national conservation strategy remains extremely relevant for government policy making today so agar aap environment ke andar jaate hain to you will come across this document of natural Uh, national conservation strategy phir aapka aata hai 1993 1993 mein kya hua that policy ke banning the commercial felling of trees okay now what was that policy this policy came in the form of an executive order by the caretaker government in 1993 although it can be said that all pakistan's forest policy came into being without following the proper processes and the 1993 policy was not an exception this policy which consisted of a single piece of paper may have been the most far reaching 1993 ko hum is pe attribute karte hain initially it ordered a complete ban on commercial forest exploitation complete usne ban lagaya for 2 years theek hai The ban was successively extended on the following by the following government and still in force till 2001. Those are ek tak tha. Although the policy uh, was uh, had a neutral impact on communities, owners of private forests, and KPK were said to have been unhappy with it. KPK was little bit unhappy with it. Uske baad. गिवन के इसने ब्रॉडर सेट ऑब्जेक्टिव दिए थे एंड ऑब्जेक्टिव वॉज फॉर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन 
جو ہم براڈر سیٹ آف آبجیکٹیوز دیتے ہیں وہاں پہ پھر ہم کیا بات کرتے ہیں کہ اس نے پاورٹی ایلیویشن کا بھی ساتھ اس نے کیا اٹ ہائی لائٹس پاورٹی ایلیویشن از دا میجر آبجیکٹیو اینڈ ڈیٹیلس ایکشن پلان فار سسٹینیبل مینجمنٹ آف آل ٹائپس آف فارسٹ دین اٹس گول از ٹو فاسٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف پاکستان رینیوبل نیچرل ریسورسز دا مینٹیننس اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دا انوائرمنٹ ساتھ ساتھ کیا آپ کا آ جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انہینسمنٹ ہوتی ہے سسٹینیبل لائیولی ہوڈس کی آف اٹس رورل پاپولیشن اسپیشلی ویمن چلڈرن اینڈ مائنارٹی گروپس تو اٹس واز این اوور آرچنگ اٹ واز ناٹ جسٹ دا مینجمنٹ آف دا ریسورسز اٹ واز گیئر ٹوورڈس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جہاں پہ آپ کے سوشل اکنامک کلچرل گولس بھی ساتھ ساتھ کیا ہو رہے تھے اچیو ہو رہے تھے سو اٹ واز اے ویری کمپریہنسو اینڈ یو کین ایزلی ہیو اے لک ایٹ اٹ دیٹ واٹ واز دا نیشنل فارسٹ پالیسی فار ٹو تھاؤزینڈ اب ٹو تھاؤزینڈ ٹو کے جو ہمارے فارسٹ پالیسی آبجیکٹیوز تھے واٹ پر دے دے وہ بیسیکلی کہ نمبر ون ریڈیوس دا نیگیٹو سوشو اکنامک امپیکٹس کہ جو جو آپ کے نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں ود ریفرنس ٹو کہ وی آر کٹنگ ٹریز تو آپ کی ایئر پولوشن اگر انکریز ہو رہی ہے اگر آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی بننے لگ پڑی ہے تو اٹ کنسرن دیٹ اوکے جو بھی آپ کے نیگیٹو سوشو اکنامک امپیکٹس اس کو کیا کیا جائے ریڈیوس کیا جائے دین ریڈیوس پولیٹیکل انٹرفیرنس ان فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ وی ہیو سین دیٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیز بین ہائیلی پولیٹیسائزڈ ان دا پریویس ایئرس یعنی آپ کے پورے پورے مافیاز بنے ہوتے تھے اینڈ اٹ واز ہائی پولیٹیسائز بٹ ٹو تھاؤزینڈ ٹو کی فارسٹ پالیسی نے کہا کہ جی آپ اس میں کیا کریں منیمم انٹرونشن رکھیں منیمم انٹرفیرنس رکھیں کیونکہ وائلڈ لائف اینڈ دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ دے کین ورک آن دا انڈیپینڈنٹلی اور آپ کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کم ہونی چاہیے دین renovate or re-ignorate the institutions involved in the management of renewable natural resources. Renovate means that you have to involve new models for the management of renewable natural resources. Then support the local governments in sustainable development for their renewable resources. Okay? You do local government to support your local government. in terms of ke how they can achieve the goal of sustainable development and it was basically that you are uh, reducing the gap between communities and the local government and institute policies to protect the fragile ecosystems jo aapke ecosystems they are highly vulnerable they are highly fragile aapne unko kya karna hai we have to uh, protect them improve and sustainably manage river and forests and irrigation plantations. And last, what does it mean? Achieve the preservation of old growth and unique forests. Okay? So, these were the different uh, policy uh, applications or these were different policy that you have to پیسج ہے آپ کا فیز ہے کہ کس طرح ہم نائنٹین فورٹی سیون سے سٹارٹ ہوئے اینڈ ہاؤ وی اینڈیڈ اپ ان ٹوینٹی فورٹی اف یو ٹیک اے کلوز اے لوک جتنا میں نے آپ کو اوور ویو بتایا ہر پالیسی کے اندر یو مائٹ ہیو سین کہ نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی سے پھر یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کرنا شروع کی اگر آپ اس کا مین تھیم دیکھیں تو اسٹل وی آر فوکسنگ آن دا گورمنٹ اسٹل وی آر میکنگ اٹ ویری مچ سینٹرلائزڈ کہ جی سپین آف کنٹرول کس کے پاس ہوگا آپ کی گورنمنٹ کے پاس ہوگا پروونشل اینڈ فیڈرل بوتھ آر پلائنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹرمز آف دیز فارسٹس دین وی آلسو سی کہ جی پالیسیز جو آتی رہی ہیں آپ اس کو ایگریکلچر پالیسی کے ساتھ بھی امرج کرتے رہے ہیں دین یو ہیو اسٹارٹیڈ ارلیئر آئی ایم ناٹ شو وائی بٹ کوسٹل فارسٹ یا ریورنٹ فارسٹ مینگرو فارسٹ کو انوالو ہی نہیں کیا کہ اوکے دے آر ناٹ فارسٹ سو دیر ہیز بین وٹ وی کین سی دیر ہیز بین اے چینج اف یو کین سی کہ جی ابھی کانٹ سے کہ جی ساری پالیسیز آپ کی سیم رہی ہیں انہوں نے ایڈیشن کی ہے بٹ ایک چیز آپ کی اس میں مسنگ رہی ہے وچ آئی آلویز اسٹل فیل کہ جینڈر کو ہم نے اس میں پھر بھی انوالو نہیں کیا ٹھیک ہے ہم نے انوائرمنٹ کو رکھا ہم نے ڈیولپمنٹ کو رکھا ہم نے اکنامک گولس کو رکھا ہم نے پالیٹکس کو کہا جی آپ اپنی کام کریں بٹ جینڈر از اسٹل 
a lagged one throughout these changes from 1947 till today. Abhi recently what has happening that we have uh, made the draft policy and right now it has been moved to the parliament for the approval and it will take like some time and then we are going to have inshallah a new forest policy. You can have a look at that policy and you can see that we have made what kind of changes in this or what kind of new additions should be made. Remember when we are making a policy it is usually social outcome it is for everyone okay? you can't just favor a small uh, community or a small group just because they are the powerfuls in the community so therefore jaise jaise aapka ye policy making process aapka chalta jata hai you can see ke uske the maturity aapki aati ja rahi hai and as you are making these policies it actually ensures the sustainability of your forests. Now, the point is that your policies jo hai, they keep on evolving. Hai na? Policies aapki change hongi. You can't say that the act that was being used in 1947, it is going to remain uh, the same in uh, 2014 because the dynamics have changed. People have changed. Uske baad aapka jo climate hai, wo change hota ja raha hai. Aapki demands change hoti ja rahi hai. Aapki Jo requirements hai for uh, uh, requirements from the forest that is changing. So therefore, policies needs to be changed. So uske liye flexibility ka element hona chahiye. Next lecture, what we are going to talk about, it is going to be on uh, the what we say. Ke ji, humne lesson ka learn kiya hai throughout these. 60 plus years when we say that forests ka cover kam nahi tha hamare paas forests are uh, like a hub of these uh, medicinal plants hub of these uh, uh, furniture wood timber and uh, plastic uh, plastic to nahi. and so many uh, usages jo hamare the they have always been there so what we are going to look at, ke how, what are the lessons that we have learned as a nation or as a country with reference to the forest management? Have we improved a little bit? And what should be our future courses of action? That is our, the, 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 the next lecture which we are going to talk about. Uh, but till then, I would uh, recommend you that at least go through these policies you would see that the government has gaps where it identified because being a student of public administration the key point is that you don't have to make the policy only to make the policy it's not the only thing but you should have to analyze the policy you need to see that which objectives on the basis of this particular policy has been made and what is the validity is there an expiry date or is there a policy or not are we going to use the same kind of policy throughout our lifetime or it is ever going to change? And if it is going to change, why the change is taking place? Okay? So, uh, our job doesn't stop here. We policy not just analyze the policy. We have to policy the policy and solution. Bhi hai. So, policy making, policy analysis, policy correction, that is what we are being prepared for as public administration students. Forests, believe me that uh, even I count myself that we have been ignoring it. Okay? We don't think about it. But just the se aapke environmental changes ho rahe hai, just the se aapke dynamics aapke badalti jaring hai, not just monthly but daily basis pe, uh, we need to have a heart of a, conserv uh, of, uh, of a conservationist. We need to feel something for the environment because these forests are really important and if believe me there are no forests the temperatures are going to be skyrocketing there will be no greenery and there will be all barren all desert and ask the the, the Saudis agar oil mahpe na nikal rota and if it was just uh, the sand it would have never been uh, what it is today so therefore we are uh, one of the fortunate nations who has actually Forests, okay, which at least this greenery can be seen. But the problem is coming that we are taking it for granted. That is, 
uh, maybe as a policy maker you can include this uh, payment for ecosystem services where we can actually realize that whether these uh, things are helping us or not or we can talk about some uh, mechanisms in which community needs to be involved into it jab hum statutory laws aur jab customary laws ko hum pad rahe the so we said ke wahan pe kuch unki amalgamation bhi thi kuch unki union bhi thi lekin wahan pe disintegration bhi thi because the way community thinks uska jo thinking mode hota that is totally different as compared to when the government is thinking they are very much centralized they are lot talking about long term community mein thodi si aapki kya rehti hai एपथी आ जाती है थोड़े से इमोशन आ जाते हैं वे आर दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फेलो ब्रदर्स दट ओके अगर uh, हम एज अ कम्युनिटी एक फॉरेस्ट को देखते हैं तो वेल दीज आर आर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ रिमेंबर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एंड दे आर नॉट वेस्टेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट वो इनके वॉलेंटियर एक्शन हैं बिकॉज दे केयर फॉर एनवायरमेंट सो दे आर फॉर दीज थिंग्स वो मिसिंग और आपने इन पॉलिसीज को जब पढ़ना है और जब आपने आगे पॉलिसीज बनानी है यू हैव टू मेक अ गुड पॉलिसी इन अ वे दैट इट शुड आंसर ऑल द लूप होल्स विच वर एग्जिस्टिंग अर्लियर ठीक है सर्टन थिंग्स आर कम इन टू ब्लैक एंड व्हाइट बट सर्टन थिंग्स हैव टू बी एक्टेड अपॉन सो अब विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट वी नीड टू एक्ट अपॉन मैंने भी स्टार्टिंग में जब बात की थी आर ई आर ई डी डी की रेड की सो इट इज अ टूल बाई विच वी कैन एक्चुअली मेक मनी बट आर वी रेडी फॉर इट बट बिकॉज द प्रॉब्लम इज जो मैंने अभी तक फील किया है कि पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ रेड वर्क ठीक है लैटिन अमेरिका के अंदर कंट्रीज आर डूइंग इट दे हैव अप्लाइड इट एंड दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट बट वी अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स कि जी ये नई चीजें हैं और अगर आप रेड को यूज करते हैं कार्बन सिकोस्ट्रेशन होती है कार्बन सिंक बन जाएगा सो इट विल हेल्प नॉट ओनली हेल्प द एनवायरनमेंट बट इट विल आल्सो ब्रिंग अ बैग ब्रिंग अ गुड नेम इन टर्म्स ऑफ इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट पाकिस्तान इज गोइंग फॉर सच पर्टिकुलर इनिशिएटिव सो सच थिंग्स वेल कम एंड एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिसी आर जॉब इज टू कीप अर आईज ओपन एंड सी एंड कीप ऑन एनालाइजिंग वाई सच फिनिंग अराउंड अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो पिछली पॉलिसी में कौन से चेंजेस थे पिछली पॉलिसी में क्या हमें फीडबैक मिला हैव वी इंक्लूडेड इट इन टू अर न्यू पॉलिसी और नॉट वी एज एनलिस्ट दिस इज अर जॉब सो दे आर फॉर अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट रिवाइज दीज पॉलिसीज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दैट वॉट पॉलिसी का क्या था बेसिक थ्रस्ट एरिया एंड देन इन शाला इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस क्या रहा है विद रेफरेंस टू फॉरेस्टेशन विद रेफरेंस टू डीफॉरेस्टेशन एंड वॉट इज आर इन कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द नेचर थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन शाला इन लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स